Okay, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Das wird dieses Mal ein sehr kurzes Webinar werden. Und zwar im ersten Teil wollen wir euch einige Updates von United Games geben. Und dann im zweiten Teil wollen Ellen und ich über unsere Strategie zum Teamaufbau sprechen und euch einige Tipps geben. Bevor ich aber viel erzählen werde, möchte ich im ersten Teil das Wort an Logan und an Corey geben. So, Logan und Corey, the floor is yours. Okay. I was going to say, Corey, go ahead. Corey, did you want to say anything or you want me to kind of jump Take in? Away, man. <clears throat> okay, Take it well, away, man. Yeah, I, uh, I appreciate the opportunity to be on with everybody. Also, er freut sich sehr, dass er heute dabei sein kann. Over the past several months, we've had the opportunity to jump on several different webinars and I really uh, enjoyed having the opportunity to get to know everybody. Und in den letzten Monaten hat er die Möglichkeit gehabt, auf einigen Webinaren dabei zu sein und ebenfalls einige Telefonate mit euch zu führen und er hat sich sehr gefreut, dass er euch kennengelernt hat. As in, as in life, as in business or, or anything that we're involved in, there's, there's always changes that, uh, that come our way. Und wir wissen, im Leben gibt es Änderungen. And so I, I want to take the opportunity to let everybody know that I have some, uh, some opportunities outside of United Games that are going to be good for, for me and for my family. And so I'm actually going to be um, moving on to take these opportunities. Und Logan möchte euch bekannt geben, dass er nicht mehr bei United Games ist, weil er eine andere ähm, Möglichkeit gefunden hat, außerhalb von United Games, die für seine Familie ebenfalls sehr gut ist und er wird sich somit verabschieden. The thing is though, is uh, you're left in, in good hands. <lacht> das, es ist aber so, dass wir und dass ihr ebenfalls weiterhin in guten Händen sein werdet. With, uh, with Elizabeth and Alan, but also with uh, Corey. Natürlich mit Ellen und mir, aber ebenfalls auch mit Corey. <laughs> so I just want to talk just a little bit about Corey. Corey has, has been someone that has been with United Games from the very beginning. Um, Corey, Corey is jemand, der seit ganz von Anfang ebenfalls bei United Games dabei ist. He, he was there early in 2016. He has seen everything that the company has gone through. Er ist, wie gesagt, seit Beginn von 2016 dabei und hat alles miterlebt seit, seit Anfang, wie gesagt, und hat alles gesehen, was United Games gemacht hat von ganz Anfang an. And I, I know right now he's working on some great things that can impact the company in a positive manner as it as it moves forward. Und ebenfalls arbeitet er an einigen großen Dingen, die sehr profitabel für United Games und für die Zukunft von United Games sein werden. And I'm sure I'm sure he's going to share some great information with uh, with everyone today um, on this webinar. Und er ist sich sicher, dass das ebenfalls Corey heute einige wesentliche Informationen und Updates teilen wird. But I know he's, he's, he's very passionate about what he does and he's very, he's very concerned and he takes his job very seriously in helping the affiliates be successful. Und was wir schon mitbekommen haben, um, Cora ist sehr, sehr passionate, sehr, sehr leidenschaftlich und er nimmt seinen Job sehr ernst und ist ebenfalls, ebenfalls extrem bemüht, uns allen als Affiliates zu helfen. So, it, sometimes you, you can't quite explain um, why things happen the way they do or how they happen or the timing of the way things happen. Um, it, for me, I, it's, this, is a, this is a bittersweet moment because I've, I've loved working at United Games. Um, für, für Logan ist das ein bittersweet. Es <laughs> ist schwierig zu übersetzen in Deutsch. Es ist positiv, aber gleichzeitig auch fühlt sich nicht so wohl, dass, dass diesen Schritt zu machen, weil er, ist, weil er wirklich sehr, sehr gerne bei United Games gearbeitet hat. But it's, it's just, a, there, there's some unique opportunities in front of me that I need to take advantage of and, and so with that, that's, that's what I'm going to be doing. Aber es gibt einige einzigartige Möglichkeiten, 
die ihnen angeboten worden sind. Und daher ist er zu diesen zu der Entscheidung, zu diesem Entschluss gekommen. And so be, before uh, before just uh, I guess kind of disappearing, just wanted to make sure that we that I had the opportunity to tell everybody I really appreciated working with with you all. And there's there's great things there's great things to come. But I'll leave I'll leave uh, I'll leave that hands of Corey as well as with Elizabeth and Alan. I just want to tell everybody thank you. Hey, Logan, hold Logan. On, hold on, I'm interested in the last oh, part. Okay. okay. <laughs> also, er, ich glaube, das hat es verstanden. Aber er möchte sich nochmal bedanken und er hat sich wirklich sehr, sehr gefreut, mit uns und mit euch zusammenzuarbeiten. Logan, I just wanted to take a moment here personally to just, just really thank you because you've been there through thick and thin with us. You've uh, been available night and day. Uh, well past the normal working hours. And we really, really appreciate you, Logan, for all that you've done for us. Uh, and I mean that very sincerely. Uh, we'll stay in touch with you because we, we've become friends and uh, we want to wish you all the best as you move forward. I appreciate that. Thank you. So I think with that, I probably, I probably turn it back over to you guys. Okay. Sounds good. Thanks for jumping on. I really appreciate yes, it. Yes, thanks, Logan. No worries. Thank Thanks. you. Yeah, you guys need to understand, and, and I know he jumped off, but he knows I feel this way about him. Logan came in at a very, very tumultuous, tumultuous time with our company and helped so much. And not only just helped in, in with communicating with affiliates, but also helped so much in teaching a lot of us very, very valuable, very valuable pieces of the business. Mhm. Um, wie gesagt, diejenigen, die die Möglichkeit haben, <lacht> okay. diejenigen, die die Möglichkeit gehabt haben, mit Logan zusammenzuarbeiten, wie gesagt, ihr habt ihn etwas näher kennengelernt, aber Corey hat jetzt gesagt, er hat, Logan hat nicht nur einen Teil für United Games geschäftsmäßig beigetragen, sondern hat United Games ebenfalls bereichert, indem er ihnen einige persönliche ähm, Sachen gelehrt hat. Auf der persönlichen Ebene. Go ahead. There really, isn't, there really isn't a better guy to come in and mentor people and teach people situations that you deal with when it's a startup business. And he really led the show and how he communicates and taught us how to be really, really patient and understanding of both sides of an equation. We already had that, but at the same time, he amplified it, especially for me, at a very, very high level. Und Logan war ein sehr guter Mentor für Corey und für alle bei United Games. Und ebenfalls das Level seiner Kommunikation war sehr hoch. Und ja, yeah. go hey, ahead. Corey, let me jump in real quick, if you don't mind. Um, no. I'm not going to take words out of your mouth, but one of the things I want everybody to understand is you're not just the typical person on the corporate side that gets on and kind of tries to tell us, how we should do it in the field because you've actually built a team of 30 affiliates and so you understand everything we're going through and the, the one thing i love about you corey is passion <laughs> i mean you were passionate about the game you're passionate about uh how to do this right you're passionate about helping people who come to you with a situation that requires help but not just to complain and i'm i'm really I'm excited all of that. Okay. <laughs> go ahead. but i'm really excited <laughs> about working with you. so go ahead Elizabeth. <laughs> im kurzen zusammengefasst also ihr werdet das bemerken wenn ihr mit Corey zusammenarbeitet aber Corey ist nicht der typische um, Corporate Guy, der bei United Games arbeitet, sondern Corey wirklich versteht unsere Arbeit, weil er ebenfalls ein Team aufgebaut hat von, von 30 Affiliates. Und ich glaube, ihr müsst es einfach dann selbst für euch sehen, wie leidenschaftlich Corey an seine Sachen herangeht. Und er ist extrem bemüht, uns zu helfen. Ich habe über das Wochenende schon einige Telefonate mit ihm gehabt und er ist extrem bemüht, uns zu helfen. Turn over Corey. Okay, Corey, do you want to say something? <laughs> no, <laughs> um, no it's, it is my passion that is the reason why I'm here. And I refuse to be someone that just sits in the background and tells other people what to do. It's very important to me to have that experience so that when I'm communicating not only with you guys, but also the people that I work with in the corporation, 
that I'm bringing true value to the experience and not just hearsay. Mhm. Also er ist nicht jemand, der im, im Büro sitzt und sich zurücklehnt und im Hintergrund arbeitet, sondern es ist wirklich jemand, der echten Mehrwert für uns bringen möchte. Corey is your true value man. Mhm. He knows exactly what you're going through. Und Corey bringt echten Mehrwert, weil er genau weiß, was die Schwierigkeiten sind und äh, ja, was, was die Schwierigkeiten sind und er versteht es, ein Team aufzubauen und ja, yeah. go ahead, Corey. The true heart of a business like this where we started off not really knowing what we're doing and trying to put it all together is that there's going to be different stages of life as we move forward. And the scariest thing any small business or startup company can do is pretend that we know everything. So it was very important for all of us to learn from our experiences and to continue doing so. Und wer wisst, wenn ein Unternehmen gestartet wird, wenn ein Unternehmen aufgebaut wird, dann gibt es verschiedene Phasen, die dieses Unternehmen durchläuft. Und das Schlechteste, was ein Unternehmen machen kann, ist vorzugeben, dass sie alles wissen. Und genau das wollen wir nicht tun. It takes a, it takes a true a true passionate person and group of people, a true team, to understand the growth that's involved as we move forward together. We can sit and identify and, and put a microscope on the past, but that doesn't actually help us move forward. Just like when we're raising kids. We all make mistakes when we're raising kids or, you know, we're, we're growing up. We all make mistakes. I'm, Lord knows I have tons of them. But it's, it's how we take those mistakes or those failures, as some people call them, and we transition and we rebound from those and move forward and learn from those experiences. Und wir wissen, wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann braucht es ein Team, ein leidenschaftliches Team, das die, das die Sachen anpackt. Und wir wissen, für diejenigen, die Kinder haben, wenn wir Kinder erziehen, dann gehen wir auch durch verschiedene Phasen durch. Und es kommt darauf an, wie wir die Sachen angehen. The one thing I can always promise you guys is that you'll never see me try to paint a perfect portrait out of a really terrible situation. I just can't do it. It's not in my nature. I grew up on a cow ranch in Montana. When I see something that doesn't fit, I say it doesn't fit. I'm not, I'm not a good enough salesman to, to color, you know, to candy coat it or anything like that. I say it as it is, I hear it as it is, and I do my best to make sure that we're keeping everything in the best balance possible. Okay. Corey ist auf einer Kuhfarm aufgewachsen. <lacht> A cow farm. <lacht> und er ist nicht der Mensch, der die Sachen besser darstellt, als sie sind. Er wird immer direkt sein und er hat keine rosarote Brille auf und stellt die Sachen nicht besser dar. Als sie, das, als sie tatsächlich sind. Man, this, this is going to take some getting used to, you guys. <laughs> I haven't done any translation talking like this in a long time. I, I, the, biggest, the biggest message I want, I want your guys' team to understand is you guys aren't, aren't a quiet group of people. Everyone in our company knows about you and we all watch you guys very carefully because of how powerful you are. There's a lot of strength in what you guys are doing and have the capability of doing and we need your help to do so. And you guys have amazing leaders in Alan and, in Alan and Elizabeth to help you, guide you along. And now you have myself, Miss Natalie, Lewis, Ben, our whole team that has your backbone of support from the corporate side. Zusammengefasst. Unser Team, ihr seid bei United Games bekannt und ihr seid auf keinen Fall ein, ein ruhiges Team. Und United Games äh, schaut sich genau an, was ihr macht, weil aus diesem Grund, weil unser Team einfach einzigartig ist. Und es ist immer schwierig für mich selbst zu übersetzen. <lacht> Aber ähm, Corey hat gesagt, also, dass ihr wirklich ähm, fantastische Führungskräfte habt, wie zum Beispiel Ellen und mich. Aber nicht nur uns, sondern ebenfalls Corey und ebenfalls Netherland und Ben, der die App. Hey, Corey, can I, can I possibly put you on the spot for a minute here? Yeah, always. Uh, and, and if you don't want to answer this, by all means, because uh, I, didn't, I didn't tell you I was going to ask you this, but one of the things I wanted everybody to understand about you, I've already mentioned it briefly, is that, you know, you're, you're someone who's actually doing this. You're, you've built a team with 30 affiliates. Okay. Uh, Alan fragt, Frage, Corey, eine Frage. Und zwar, ich weiß die Frage noch nicht ganz, aber wie gesagt, so 
Corey hat ein Team von 30 Affiliates aufgebaut. But you came from another company where you had spent some time in the corporate office and decided to actually go out and become an affiliate and you were earning over $15,000 a month. I hope you're okay if I'm saying that. Of course. Und Corey, bevor er bei United Games war, ganz am Anfang, war er natürlich bei einer anderen Firma und hat bei dieser anderen Firma 15.000 Dollar pro Monat verdient. The reason I'm telling you this is Corey didn't need this job. Mm -hmm. He didn't. He was very comfortable. He could have stayed where he was. He could have continued to build his income to probably $30,000, $40,000 by now. Who knows? But the bottom line is he's been successful. He knows what it takes. He's full of passion, but he's full of knowledge. And um, the other thing, too, that I'm real excited about, Can Corey. That first? Okay. <laughs> okay. <laughs> Warum Ellen das mit euch, äh, mit euch teilt, ist eigentlich ist folgender Grund. Wie gesagt, Corey hat diesen Job bei United Games nicht gebraucht, aber er ist voller Leidenschaft und macht das extrem gerne. Also wie gesagt, er ist nicht da, weil er halt nichts zu tun gehabt hat, sondern es ist aus freier Entscheidung, hat er gesehen, was United Games kann und was United Games bietet. Ja, yeah, and one, one thing I wanted to get across here is, because of Corey's vast experience and he's got a lot of experience he's been very successful we can go to him and say hey Corey we're doing this what do you think about this strategy do you think it would work have you got any any ideas any critiques of it and we know that we're going to get some really good information that's not just coming a thought but it's coming from an experience he's had in his past and, and that's really valuable to all of us and Corey had sehr viel Erfahrung. Und aus diesem Grund können wir jederzeit zu Corey gehen, wenn wir eine Strategie oder eine Idee haben und Corey fra fragen, was er von dieser Idee hält und er wird uns seine Erfahrung weitergeben, um uns bestmöglich zu unterstützen. And the last thing I want to say is that Corey's got a really unique relationship with Ben, who's in charge of the development team. So if we have some good ideas, there is no better person to take it to than Corey and let him be the mediator between us and the de development team and that's really important to all of us especially to me and elizabeth we, we, you know because we've made some suggestions they've listened to it and and i'm really really excited about where we're going with this ein, ein wesentlicher punkt ist ebenfalls noch dass corey natürlich eine enge beziehung <laughs> beziehung unter anführungszeichen engen kontakt zu der band und developer hat und aus diesem grund können wir ebenfalls vorschläge an, an Corey weiterleiten und einige Vorschläge sind natürlich ebenfalls schon gehört worden. Aber wir sind wirklich gespannt auf diese Zusammenarbeit, weil wir natürlich also noch viele Vorschläge bezüglich der App haben und wir den richtigen Mann auf der richtigen Seite haben. Go ahead, if you want to say something. That's it. Okay. Corey, do you want to say something more? Yeah, I, I mean, I thank you guys. I have, I have absolutely no problem with you guys kind of stuff out and the and the big piece for me is is the the thing that made me successful is I was willing to I was willing to mess it up. Mm -hmm. I was a disaster when I started. My first 30 days was probably the most when I look back at what I did was probably the most embarrassing <laughs> group of things I could have ever done at one time. Some things are hard to translate so I need to think. <laughs> um yeah, you're good. Erfolgreich ist oder erfolgreich war, ist, weil er gewillt war, ähm, die, nicht den herkömmlichen Weg zu gehen, sondern ebenfalls ähm, Fehler auf, ähm, auf dem Weg zu machen. Also es war nicht immer alles perfekt, aber er war gewillt, Fehler zu machen. Zu mess it up. Ich weiß nicht, wie man es am besten auf Deutsch übersetzt. So, so the big piece of this is being willing to put yourself out there. It, that's the that's the whole key to this business. Put yourself out there, and 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 make mistakes. That's the important part. Don't be afraid to make those mistakes. Don't be afraid to grow personally, but just be willing to see what we're doing from a corporation. Use the tools that we have for you and push those into action. And what we're going to get is a ton of people creating experiences that we can use as feedback to create more tools for you inside of your tool belt to help that entire experience function at a high capacity. Ich habe schon zuvor gesagt, 
habe keine Angst, Fehler zu machen, weil durch diese Fehler wächst ja ebenfalls persönlich und ebenfalls ist es wesentlich von, von der Erfahrung, die ihr mitbringt. Diese, diese Erfahrung kann genutzt werden, um eventuell weitere Tools von United Games entwickeln zu lassen, um ebenfalls das Geschäft weiter auszubauen und noch erfolgreicher zu sein. One of the one of the biggest things that I see from a guy that talks to many 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 people is that we we tend to go into assumption. Here's what we think problem or here's what we think is going to work the best and a lot of times and I'm not putting any of that on you guys. A lot of times it's all hypothetical. They haven't actually tried it. And I'll ask them, okay, when did you try this and what was the experience? And, and I'll start trying to pick each detail because that's what I did in my business is I, I started to pick apart what I did. And all of a sudden they'll say, well, I haven't actually done it. And the one thing we want to be very careful with is making assumptions. That's the, that's assumptions. Absolutely. First kill creativity and, and kill our ability to learn. And we don't want to let those assumptions crush our future. When we're trying to put a lot of money in your pocket and a lot of opportunity as we expand globally. Das größte Gift oder die größte Gefahr, die man machen kann, sind Vermutungen anzustellen. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr das gemacht habt, aber ähm, Corey hat, mit, spricht mit sehr, sehr vielen Affiliates. Und viele Affiliates stellen verschiedene Vermutungen auf und dann fragt er sich nach Details. Ähm, wie war das oder wie war deine Erfahrung diesbezüglich? Und dann sagt der Affiliate, ja, ich habe es eigentlich persönlich noch nie gemacht, aber so, ich, ich sehe das so in dieser Richtung, ich sehe das in dieser Weise so. Und diese Vermutungen zerstören unsere Kreativität und die zerstören unsere, unsere Zukunft. Und dann translating, Corey. All right, all right. I'll, I'll, I'll get the hang of this, I promise. <lacht> All right, so and that's, and that's really what I have for you guys is we're moving forward. The best asset I can be for you is when you're going out there and you're pushing and you're busting your tail and you're learning, and that's the key. Use what, use what we can give you to amplify your business as much as you can, and if there's a hurdle, then we're going to do what we can to help you get over it. In fact, to the heck with getting over it. I'm going to crush the hurdle out of the way. I'm going to do everything I can and in my power and my ability to help remove any kind of hurdles for you guys. But I've got to know and we've got to see that those are, you know, we, we actually run the hurdle and find it before we just assume that it's there. That's one of the biggest pieces in growing any networking business that you have to be willing to do is run to the hurdle so that you know it's there and then we can get it out of the way once we locate it. Und das Wichtigste ist ebenfalls, um das ist, also wenn ihr hinausgeht und auf ein Hindernis stößt, dann ist es wesentlich, dieses Hindernis aufzuzeigen. Aber bitte stellt keine Vermutungen an, ich, dass, ich, dass ich vermute, dass dieses Hindernis da ist. Es ist wichtig, dass du hinausgehst und diese Erfahrung machst und dann das weiterleitest. Und ebenfalls wird Corey sehr bemüht sein, alles daran zu setzen, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. So really I mean, in today's meeting, if you guys have some questions that you guys want to ask that I can answer, or if you know, some of the leaders that are on with us today, some listeners that are with us have questions as well, I have no problem giving some answers that I can. What I can tell you guys right now is we've got a bunch of stuff on the docket that we're going to be releasing. And when I say soon, I mean, it's... I've got conversations on my other screens going about where we're at and the status of it. So there's more tools coming to you guys right now as we speak. And we'll be getting those guys or those tools in your hands the second I have them. Und ebenfalls kommen weitere Tools heraus. Sehr, sehr bald. Und zwar, es geht da nicht, in, wenn, wenn er bald sagt, heißt das nicht irgendwann in der Zukunft, sondern sehr, sehr bald. Heißt, äh, wirklich sehr, sehr bald. Und er hat... Ähm, Ebenfalls auf seinem anderen Bildschirm sieht er bereits diese Entwicklungen, wo, wo wir in der Entwicklungsphase sind. Und sobald diese, alle Entwicklungen abgeschlossen sind und diese Tools bereit sind, fertig sind, dann werden sie ebenfalls an euch bereitgestellt. Und wenn ihr Fragen an Corey habt, dann sind wir gerne bereit, den Chat aufzumachen und ihr könnt diese Fragen schreiben. Wenn es möglich ist, gleich auf Englisch schreiben, wenn ihr Englisch könnt, ansonsten auf Deutsch. Und ich werde bemühen, diese Fragen zu übersetzen. Hey, Corey, I want to say one thing. Um, mm -hmm. 
whenever you're on a webcast with us, with our affiliates in Europe or anywhere else for that matter, I, I'm giving you point or carte blanche. I want you to always, if you disagree with anything that Elizabeth and I say, I want you to tell us. I, I, we're not, we don't, we're not afraid of criticism. We're not afraid of being critiqued. If you see that we're giving some bad advice, please don't ever hesitate for one second to jump in and say so. I mean, we, we would appreciate that really, really. I mean that very sincerely. So uh, let me, let me see if there are some questions here. Oh, okay. Okay. So, wenn es Fragen gibt, diese um, Fragen hineinschreiben jetzt. Corey, the, the first question is, do you know anything about when the World Cup will be added to the app? I don't have a date yet and they're pretty touchy with me about giving me dates because I have a large mouth and it tends to, it tends to give information probably before it should. So they, they keep me in the, they keep me in the work a lot of times until they know that they're safe to let it out. Um, I know Paul, our guy that actually is building it. He actually put an update out the other day that said everything is beyond ahead of schedule. So we're in a good place, but the second I have a date for you guys, you'll know. Thank you. Er hat, Corey hat kein genaues Datum für uns und zwar aus dem Grund, weil das Development Team sehr vorsichtig ist, Daten oder ein, ein Datum an Corey weiterzuleiten, weil er einen großen Mund hat und es ist, es ist halt mit, mit Vorsicht zu genießen, ein Datum herauszugeben. Aber ähm, Paul, ein anderer Developer, hat ebenfalls Corey gesagt, dass sie, dass sie gut im Plan liegen und eigentlich bereits vor dem dass, dass sie vor dem Zeitplan liegen. Cool. Ja, wenn es keine anderen Fragen mehr gibt für Corey, dann möchten Ellen und ich ebenfalls euch die kurzen Slides präsentieren. Wir haben noch zwei Slides, wo wir, uns unsere, wo wir euch unsere Strategie weiterleiten möchten. And again, Corey, please feel free to jump in if you want to get anything. Absolutely. Uh, and what Elizabeth and I want to share with you guys is our strategies, what we're going to do starting today. Wir wollen mit euch unsere Strategie teilen. Wir beginnen mit dieser Strategie heute. Nur, dass ihr wisst, wir haben diese Strategie in, den letzten, in der letzten Woche entwickelt. Das ist nicht, was wir uns aus den Fingern gesaugt haben, sondern wir haben wirklich über diese Strategie nachgedacht. Well, you, well, they can't read this, no, but uh, right now, right now, it's all about getting new affiliates. And, and if that rubs you the wrong way, that's what you've got to do right now, and we'll tell you why. Und jetzt geht's darum, neue Affiliates zu finden. Und wenn ihr damit nicht übereinstimmt, kann ich es nicht ändern. Aber unsere Strategie ist es jetzt, neue Affiliates zu finden. And one thing I want everybody to keep in mind, right now, and I'm, we're just being honest with you guys, The app needs a little bit of tweaking. It does. It's, they have not been able to get it to viral like we want it to, but we are so close to that. And so what we need to do for the next 30 to 60 days, in our opinion, Corey, if you disagree, say so. But we believe now is the time to go out and get more affiliates because you got to remember something. With the changes in the compensation plan. Wie gesagt, unsere Strategie ist, wir, wir wissen, dass die App noch angepasst werden muss. Es sind noch einige kleine Dinge, die angepasst werden müssen. Und wir alle wissen, es ist auch kein Geheimnis, dass sich die App bis jetzt noch nicht viral ausgebreitet hat. Wir sind davon überzeugt, dass das geschehen wird, aber es müssen noch kleine Dinge angepasst werden. Und daher aus diesem Grund ist unsere Strategie, jetzt hinauszugehen und ein Affiliate-Team aufzubauen. You, you got to remember something. You earn 10% on all your personally sponsored Affiliates players. In other words, your tier two players. Wenn ihr den Vergütungsplan gelesen habt, dann wisst ihr, dass ihr ebenfalls auf Stufe 2 10% bekommt. Das heißt, von den Spielern eurer geworbenen Affiliate bekommt ihr ebenfalls 10% auf Stufe 2. Which is exactly the same amount that you earn on your personally sponsored players. And you got to remember something. This allows us to maximize our efforts. Now, in English, I would say this is all about leverage. And that's exactly what United Games brings to us. And that's the only reason we're doing this business. Und diese 10% auf Stufe 2 sind genau gleich mit Stufe 1. Wenn du hinausgehst und persönlicher Spieler wirbst, dann bekommst du auch 
von diesen persönlichen Spielern. Und Stufe 2 ist ebenfalls 10 Prozent. Und das sollte ihnen einen Anreiz geben, hinauszugehen und ebenfalls Affiliates zu rekrutieren. Und das ist genau das. It's all about maximizing your efforts. Bedeutet ganz einfach, dass es wichtig ist, ein Team aufzubauen, dass du nicht alleine bist, der Spieler einschreibt, sondern gemeinsam mit einem Team kann man mehr erreichen, als wenn du nur alleine bist und Spieler in weiterer Folge einschreibst. Now, having said that, if you want to go out and just do nothing but get players, you can do that. It's your business. You can do whatever you want. But I'm telling you that the smart thing to do right now is to go out and build new affiliates because of everything that's coming. It's about to be launched. Wenn du hinausgehen möchtest und jetzt Spieler aufbauen möchtest, dann, dann kannst du das machen. Aber aus unserer, von unserem Seite aus ist es nicht das Beste, was du jetzt machen kannst. Weil das Beste, was du jetzt machen kannst, ist wie gesagt, ein Team aufzubauen und die Spieler erst im zweiten Schritt hineinzubekommen. And remember this. This is such a true statement. Um, it's harder to resurrect the dead than it is to find new affiliates. And that is absolutely true. Und zur Erinnerung ebenfalls, unsere Meinung ist es, dass es schwieriger ist, die unter Anführungszeichen toten Affiliates oder die inaktiven Affiliates, die sowieso nie etwas gemacht haben, zum Leben zu erwecken, als hinauszugehen und neue Affiliates zu bekommen. Corey said something that was really important. He said, assumptions kill our creativity. I wrote this down, Corey, because I liked it so much. <laughs> Assumptions kill our creativity and stop us from learning from our experience. And the same thing is here. Our old affiliates who just have given up and walked away, all they're going to do is kill your enthusiasm. Mm -hmm. Just leave them alone. Let them, if they want to come back later after they see how you're doing, that's fine. But right now your job should be, in my opinion, is to go out and find all brand new affiliates who don't have all the baggage that some of the old people that are dead have. Und Cora hat etwas sehr Wesentliches gesagt vorher. Und er hat gesagt, dass Vermutungen unsere Kreativität negativ beeinflussen. Diese Vermutungen zerstören oder töten unsere Kreativität. Kreativität. Und diese, lasst euch nicht herunterziehen von diesen Affiliates, die sowieso nie was gemacht haben und die, die inaktiv sind und einfach nur schlecht reden. Das Wichtigste ist, dass du dich auf, auf neue Affiliates konzentrierst. Und genau das ist es, was wir ebenfalls tun. Wir konzentrieren uns auf neue Leute, die nicht diese negativen Erfahrungen oder diese, diese, diese schlechte Meinung mit sich bringen. Now we, this is kind of, we didn't get to finish this slide and I apologize for that. But the question becomes, all right, well, where's the best place to find new affiliates, Alan? If you want us to do that, what do you think? And you can talk to your nephews, your nieces, because they're on the phones all the time. So they already love games. They're playing with apps. But what I would really encourage you guys to do, this is what Elizabeth and I are going to do. We're going to go out and we're going to start. Okay, I'm sorry. <laughs> okay, so our strategy, wo sind die besten Plätze? We werden noch fragen, okay, wie finden wir neue Affiliates? The the first step. Das eine, eine Möglichkeit ist, dass ihr mit euren Neffen und Nichten sprecht, weil die sowieso ständig auf ihren auf ihrem Handy sind und und Spiele spielen. And we know this is going to work because when when the app first launched in Thanksgiving of 2016 or yeah yeah 2016 I was thinking yeah, okay when it first launched Elizabeth and I went out and we went to a couple of malls in Atlanta shopping malls. We talked to 135 total strangers. Spent about five minutes with them, sometimes a little bit longer. Out of the 135 people who didn't know who we were, what we were doing, 133 of them agreed to download the app right there on the spot. We gave them some free tokens for doing so, and they started playing it. And they said, this is really cool. I'm going to play this. So we know that what we're going to do is going to work because we're going to go back to cell phone companies right now. And we're going to talk to the manager and find out, okay, who's the biggest uh, player of apps on your staff? Because the cell phone companies, the, the employees, they understand apps. They get questions every day about apps. So zusammengefasst, damals, wie die App gestartet ist oder veröffentlicht wurde, so Thanksgiving 2016, war einige Monate später, war unsere Strategie, dass wir in verschiedene Einkaufszentren gegangen sind und dort mit Leuten gesprochen haben und Spieler gefunden haben und zum Herunterladen der App. Und wir haben mit 135 Leuten gesprochen 
Und von diesen 135 Leuten haben 133 Leute die App heruntergeladen. Und wir wissen, dass diese Strategie funktioniert und sowas ähnliches wollen wir jetzt wieder machen. Wir wollen zum Beispiel in Cellphone-Stores, also in zum Beispiel bei T-Mobile oder was ist, was, was für AT&T AT AT und solche Sachen und also zu Telefon wie T-Mobile Anbietern gehen und dort mit den Manager in diesem Geschäft sprechen, weil diese Leute ständig an ihrem Telefon sind und ständig mit Telefonen zu tun haben und ebenfalls Apps verstehen und unsere Strategie ist, mit diesen Leuten zu sprechen und wie gesagt, das neue fertig, complete the story. Alright, so we're going to go in there, we're going to Talk to the managers, find out who's of all your employees here, who plays the apps the most, who understands them the most. And we're going to identify that person and we're going to sit down and try to make an appointment so that we can have 30 minutes with that person when they're off the clock. Also, unsere erste Strategie ist, dass wir hineingehen und identifizieren, wer versteht Apps, wer ist der Manager, wer spielt Spiele auf, auf seinem Handy. Und dann machen wir einen Termin mit dieser Person, also einen 30 Minuten Termin, damit wir sicherstellen, dass diese Person Zeit für uns hat und wir dieser Person die App ebenfalls erklären können. Weil das bringt nichts, wenn Office Hours sind, also wenn die Geschäftszeiten sind und diese Person sowieso beschäftigt ist und keine Zeit hat, uns zuzuhören. Also wir machen einen Termin mit dem bestgeeigneten Mitarbeiter aus. What we're going to do is we're going to offer them a $25 Amazon gift card. Und, und ebenfalls bieten wir dieser Person eine 25 Dollar Amazon Gutschein an. Das dafür, dass er sich 30 Minuten Zeit nimmt. There's a couple things we want to accomplish here. Number one, we want to invite them to play an, a game. So we're going to send them an invitation. And we're going to see if they can figure out how to download the app, how to start playing the app. And we just want to watch this and, and because that's going to be some good feedback for the dev development team if they need this. Um, go ahead. Und das sind einige Schritte, die wir machen, müssen, machen möchten. Der erste Schritt ist, wir wollen ihn zu einem Spiel einladen und dann genau beobachten und ebenfalls vielleicht ähm, ein kurzes Video erstellen, wie er die App herunterlädt und wie er sich in der App zurechtfindet. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Wenn, wenn wir sehen, okay, es ist zu kompliziert, er findet sich in der App nicht zurecht, dann möchten wir dieses Feedback aufgezeichnet mit Video an das Development Team weitergeben. Weil das ist das, ist das Feedback, was wir brauchen. Und wir werden auch zeigen, dass sie die Geld mit dem Playbook anfangen können. Und ich verspreche euch, wenn wir das Playbook back in 2016 hätten, wir wären nicht auf diesem Call heute. Wir wären auf dem Beach somewhere. <lacht> Und ebenfalls im zweiten Schritt möchten wir Ihnen das, das, das Playbook zeigen, dass wir mit dem Playbook sofort gewinnen können und Token generieren und Tickets gewinnen können und, und in Bremen einlösen können. Ich weiß, das Playbook ist in Europa, I'm telling you, it's not perfect in Europe yet. Oh, yeah, yeah, yeah. Ich weiß, dass das Playbook in Europa noch nicht perfekt ist, das weiß ich. Bitte keinen Kommentar in den Chat schreiben, das Playbook ist noch nicht fertig oder das funktioniert nicht. Ja, ich weiß es und ebenfalls United Games weiß es. Und es werden ständig neue Updates und Angebote in das Playbook hinzugefügt. Ebenfalls kann es vermutlich sein, es ist nicht hundertprozentig sicher, dass die ganzen, uh, was ist das in German? Das, the, the surveys, um, die, die Umfragen, dass die Umfragen aus dem Playbook genommen werden, weil sie noch, weil sie nicht hundertprozentig gut ankommen. Also das Playbook wird angepasst. Also keine Sorge, wenn das Playbook noch nicht dementsprechend ist, wie ihr es haben wolltet. Es wird ebenfalls angepasst. And so what we're going to do during this is we're going to teach them how to make money with a playbook so they can get free tokens and play as much as they want. And we're going to ask them to invite some of their friends and see if in fact they can figure out how to do that. Also der erste Schritt, also der vorige Schritt war das Playbook und im anderen Schritt, der dritte Schritt ist ebenfalls, dass wir sie da fragen, Freunde einzuladen und wir wollen sehen, ob, sie, ob dieser neue Spieler in der Lage ist, herauszufinden, wie er innerhalb der App Freunde einlädt. And I would say to all of y'all, listen, I know Elizabeth just told you and we, we understand that the playbook is not nearly as developed in Europe as it is for the US market and we understand that, but you gotta, you gotta use what you've got. You've got to. And um, 
I would really encourage everybody to start utilizing the playbook as much as they possibly can right now. And that'll also help you understand it much better when it, as it improves and then start using that because that's how we're going to pay these people. We're going to pay them a $25 Amazon gift card for doing this. So they're going to get something of value, but they're going to give us permission to really get intimate with them by videotaping them, which is going to help us learn that much more about how we explain things maybe a little bit better. So they really fully understand it. Uh, and as Corey said, we can't make any assumptions. We got to be willing to fall flat on our face with this. But Elizabeth and I know this is going to work because we've already done it. Zurück zum Playbook. Ellen hat ebenfalls gesagt, und ich habe es im <lacht> vor zwei Minuten schon erwähnt. Wir wissen, dass das Playbook nicht perfekt ist, aber in, dass, dass wir in Amerika mit, mit dem Playbook weiter sind als in Europa. Wir wissen es, aber er muss einfach das nutzen, was ihr habt. Und der andere Punkt, den wir machen möchten, schon kurz zusammengefasst, wir, wir stellen keine Vermutungen an. Wir wollen wirklich zeigen, ähm, wie, wie kommt die App an, wo sind die Schwierigkeiten, was ist gut, um diese Erfahrung an das Development Team weiterzuleiten. Und ebenfalls wollen wir aus, aus dem Playbook, von diesem, vom Playbook, äh, die einen 25 Dollar Gutschein an diese Person geben, die sich diese 30 Minuten Zeit nimmt und die App herunterzuladen und zu spielen. And so we're just going to take that experience and we're going to learn from it and we're going to figure out other places to go because we're going to go to some soccer teams here with the kids because that's, listen, and Corey, please jump in if you disagree or agree with this or want to add anything to it. We believe that the big market now is going to be 13-year-olds, 14-year-olds, 15-year-olds, 16-year-olds. Because all of a sudden, they're going to realize, well, wait a minute. I can play this game. I can use the playbook. I can play for free. I don't ever have to ask mom and dad for a credit card, which they're not going to give me. And I can make anywhere from maybe $500 to $2,500 a year in cash that I can go and spend on Amazon without having to ask mom and dad. Kids will be all over that. This is any... Möglichkeit, diese Cellphone-Stores, die wohin gehen wollen. Und wir werden natürlich ebenfalls zu anderen Organisationen gehen, wie zum Beispiel Fußballteams, die in der Umgebung sind. Und mit dem Playbook sind wir uns sicher oder glauben wir, dass der große Markt 13, 14, 15, 16 Jährige sind. Aufgrund des Playbooks. Weil man mit dem Playbook ganz einfach, wenn man sich damit beschäftigt, zwischen 500 bis 2.500 Dollar pro Jahr leicht generieren können. Und das hat den großen Vorteil, weil der 13, 14, 15, 16 Jährige braucht seine Eltern dann nicht mehr fragen um eine Kreditkarte, um sich was bei Amazon zu kaufen, sondern er kann ganz einfach diese, das erspielen mit dem Playbook und selbst bei Amazon was kaufen durch die Firefan App. Corey, you want to... Yeah, something I want you guys to understand is I fully agree with this concept, 100%. I think that with the way we have the playbook inside of FireFan, FireFan can actually be something that connects a couple massive generations together. I personally, at 33 years old, don't really understand the whole millennial group of people. I don't really get how their brain works. I was taught to work my tail off for, you know, the money that I get and the things that I, you know, want in life. And And this group of people, is it, it's not that they're bad, it's that they're learning to kind of circumvent the system a little bit to get a gift card here for doing little to nothing and put that kind of effort in. And I think when we start showing them FireFam with the playbook and how that operates, it gives them a lot of power. And now we can be the connecting engine there the, as the affiliates and as the corporation and the company that puts that all together. When we are die derzeitige Situation anschauen, die Teenager, da besteht einfach ein, eine, eine Änderung des Verhaltens. Früher war es so, wie zum Beispiel Corey gesagt hat, er hat schwer gearbeitet, um damals, wie er Teenager war, um, um Geld zu verdienen oder, eine, oder, ein, oder einen Gutschein zu erhalten. Jetzt sind die Teenager am Telefon und benutzen andere Wege, um zusätzliches Einkommen zu generieren oder nur um einen Gutschein zu erhalten. Und wenn wir diesen Teenagern diese Möglichkeit zeigen können, 
dann glauben wir sehr stark, dass wir auf dem Weg des Gewinns sind. I, I'm gonna wrap it up with this because we've kind of been on here long enough. Mm -hmm. I just want y'all to think for a minute. <laughs> what, <laughs> I know, I, what opportunity have you ever been involved with in your past where you could give away a product for free that was really a cool product that was so unique to the marketplace that you could give it away for free and those people that you give it away for free to can actually make money with it and they're going to go out and build your sales team if you will in this case it'll be players and they're going to do it for you because it's in their best interest to do it and because they want to share something that's allowing them to have a great time and make money doing it we want to just abschließen mit diesem letzten Kommentar ist, stell dir einfach die Frage, wann hast du schon einmal die Möglichkeit gehabt, ein Geschäft aufzubauen, wo du ein kostenloses Produkt vergeben kannst? Nicht nur ein Produkt, was kostenlos ist, sondern ein Produkt, was einzigartig ist und cool ist und wo die Spieler, die Kunden unter Anführungszeichen, Geld verdienen können und für uns, weil sie die App teilen und mit den Freunden teilen, unser Geschäft, unser Team aufbauen. And there's four billion sports fans around the world. Und zum Schluss, wir dürfen nicht vergessen, dass es vier Milliarden Sportfans weltweit gibt. And, and the last thing, I promise you, some of these kids, the only reason they'll play the app is just to convert the tickets, um, excuse me, to convert the tokens into tickets, because that's where the money is. Mm -hmm. Und eine Sache, wo wir uns auch sicher sein können, es wird hundertprozentig einige Kinder, Teenager geben, die diese App nur spielen, weil sie die Token in Tickets verwandeln wollen und dann mit diesen Tickets in, den, in das Premium Center gehen und coole Preise generieren wollen. Well, Corey, we'll give you the last word. Corey, if you want to say something, go six, ahead. Six go ahead. All right, guys. Uh, man, keep going hard, go strong. Don't let those hurdles come up into play. Set the standard. I think that's the biggest thing right now as we go into the secondary movement of what we've done with FireFan. Don't worry about the past. Let's be the next standard of approach. Let's be that group of people that we're talking about 5, 10, 15 years from now that took what we had, was prepared for the changes, and moved forward with it. We're not going to worry about what's happened. We're going to go. And that's all we're going to do. And we're going to We're going to push it as hard as we can, all of us together, working together, learning from each other, and really setting a true standard. Es ist wichtig, dass wir jetzt den Standard setzen und dass wir uns nicht über Dinge in der Vergangenheit beschweren oder uns Gedanken machen über diese Dinge in der Vergangenheit. Lass uns das Geschäft angehen und in die Zukunft blicken und den Standard setzen und in fünf bis fünf Jahren oder in einigen Jahren wirklich zurückblicken und sehen, wie wir angefangen haben und wie weit wir gekommen sind. Und lass uns, lass uns wirklich damit beginnen. Okay, thank you, Corey, for being on the call. We really appreciate your input and we're really happy to work with you. We love your passion. <laughs> hey, I, I love you guys and, and can't wait for every, every single opportunity we have to work with each other. I'm excited to see how everything goes and to hear back from you as soon as we possibly can so that I can do my kind of chaotic work on my side and make sure that it's all going into the right direction. That's my biggest key point. That's what I can guarantee you that I'll be doing for you guys is giving my, that passion that I have for you guys and putting it in the direction so we can all learn from it. Hey, Corey, I just want, to, I want you to understand how uh, passionate Elizabeth and I are about United Games. We both just started this, the Western Seminary, you know, for our, getting our Masters in Divinity. We're, nice. paying, we're paying for it with United Games. All right. That's what I'm talking about. That's the motivation there, isn't it? I love it. That is so amazing. That's super powerful. And, and you know, and, and when, we talk, when we talk in networking bases and you start to communicate about um, your why, <laughs> that is an amazing why, you guys. And keep up the great work, and, and we'll continue whenever we need to do some of these, these webinars and stuff like that, we'll continue to do them. Um, I want to be an asset to everyone on your guys' team as much as possible so they can ask questions direct, 
I mean, kind of direct because I, you guys are better with language than I am, but, <laughs> but as much as possible, I want you guys to understand that I'm here to partner with you and help as much as I possibly can. Sounds good. Thanks, thanks a lot. Thanks, Corey. Thanks, guys. Bye. Bye. -bye. Okay. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bye, guys. Schönen Abend. Tschüss.